Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde site bileşenlerini ve ana sayfamızı tamamlayacağız. İlk olarak bu gördüğünüz görselleri indirin arkadaşlar masaüstünüze. Nereden indirebilirim diye soruyorsanız bu videonun detay kısmına bakabilirsiniz. Şimdi header'a logo ve sosyal medya ikonlarını yerleştireceğiz. Star CSS dosyasını açıyorum. Buraya logo yazıyorum. Yorum satırı olarak. DS logo dedim. Bit 384 piksel olsun. Height'ı 120 piksel olsun. Position relative. Arka plan görseli olarak arkadaşlar. URL. Daha sonra resim adresini, adresini vermelisiniz. Şimdi resimlerimizi eklemedik daha. Bunları tuttum. Sürükleyip image klasörünün içine bıraktım. Şimdi artık URL'imi verebilirim. Content'in içinde image klasörü daha sonra logo PNG diyorum. Tekrar etmesin. Yatay ve dikeyde. Ve yatay ve dikeyde ortalı olsun diyorum. Ve şimdi sosyal medya ikonlarımızı yapalım. Yine DS. ID kullanıyorum. Social Media Width 180 piksel Height 48 piksel olsun. Position Absolute Top 20 piksel Right de 20 piksel olsun. Şimdi header'ın içinde kullanacağız arkadaşlar. Bunu sağ üst köşede göstermek için sosyal medya ikonlarımın gösterebilmek için position absolute verdim. Kesin bir şekilde sağ üst köşede olsun. Yukarıdan 20 piksel, sağdan da 20 piksellik bir boşluk olsun diyorum. Ve daha sonra bu ikonlarımızın yer alacağı klası tanımlıyorum. Social klası. Width 48 piksel, height Yine aynı şekilde kare yapıyorum. Position Relative. Float right ile sağa doğru yaslıyorum. Bütün bu sınıfları sağa doğru yaslayacağım. Margin left aralarındaki boşlukta 10 piksel olsun diyorum. Background ise orange diyorum arkadaşlar. Bunu sileceğim. Nasıl gözüktüğüne bakmak için. Şimdi bunları layout sayfamızda kullanalım. Header'ın içinde divide logo olsun diyorum. divide social media ve social media'nın içinde de div class social olsun diyorum. Bunları aldım. 3 tane Facebook, Twitter ve Google Plus olarak Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu arka plan rengini silelim header'dan. Tekrar yeniliyorum. Logomuz yerleşti. Sosyal medya ikonlarımız da burada olacak. Dediğim gibi position absolute ile burayı yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar sosyal medya ikonlarımızı yerleştirmeden önce neden bu şekilde yorum satırları kullandığımı açıklayayım. 3 yıldızlı kullandığım zaman arkadaşlar önemli bir bölüm olduğunu gösteriyor. Tek yıldız normal bir şekilde yorum satırı kullandığım zaman ise o önemli bölümün içinde olan bir kısım olduğunu gösteriyor. Önemli bir kısım olduğunu gösteriyor. Ayrı bir kısım olduğunu gösteriyor. Benim 5000-6000 satırlık CSS kodlarım olmuştu. Bu kodlar içinde herhangi bir değişik yapmak istediğim zaman o kodu bulabilmek için arkadaşlar bunları kullanıyorum. Direkt Header yazdığım zaman o yorum satırına gidiyorum arkadaşlar. O yorum satırında da kodlarımı görebiliyorum. Bu şekilde bir kolaylığı var. Şimdi arkadaşlar sosyal medya konularımıza resimlerimizi eklemeye başlayalım. Facebook'a ekledim. Bu şekilde tekrar ekleyeyim. Facebook'a 
Şunları alt alta yazıyorum. Google Plus ekliyorum. Ve Twitter ekliyorum. Bunları alt atıflarıyla kullanın arkadaşlar. SEO açısından önemli alt atıfları. Aynı zamanda resim bulunamadığı zaman bu atıflar çalışacaktır. Google Plus diyorum. Şimdi arkadaşlar bunlara linklerimizi verelim. İlk önce logodan başlıyorum. Logomuz A. Ana sayfamız arkadaşlar. Ana sayfaya bu şekilde link veriyoruz. Slash işareti koymanız yeterli. Daha sonra Facebook'a veriyorum. Slash slash ya da http slash slash facebook.com diyorum. Düzeltiyorum özür dilerim arkadaşlar. Şu kısmı da sildim ve buraya aldım. Divin dışına veriyoruz arkadaşlar bu linkleri. Yine dediğim gibi http silebilirsiniz, bu şekilde yazabilirsiniz. Bunun kullanmamızın amacı bazı siteler sadece HTTPS yani HTTP Secure'da çalışıyorlar. Bu ikisini de algılıyor. Ona göre site yönlendiriyor. Şuna da arkadaşlar target blank diyorum. Bu şekilde yeni bir Yeni bir sekmede açmasını sağlayacağız ziyaretçinin ve sitemizden kopmasını engelleyeceğiz. Yine aynı şekilde Twitter diyorum. Target blank olsun. Yine bu Twitter sosyal medya divinin dışına yerleştiriyorum. Bu da bulunamadı olsun arkadaşlar. Bulunamadı dersek yes işareti ya da soru işareti kullanabilirsiniz. Yani şu an henüz bir linkimiz yok. Fakat biz ileride bu linki kullanacağımız zaman yes yerine başka bir şey yazacağız anlamına geliyor. Bu şekilde bağlantılarımızı verdik. Tarayıcımızı da bir çalıştıralım. Bakalım doğru çalışıyorlar mı? Logoya tıkladığım zaman ana sayfadayım. Google Plus boş. Twitter'a tıkladığım zaman yeni bir sekmede Twitter olacak. Target Blank'ten. Facebook da aynı şekilde olacak. İleride bunu değiştirmek için bunu da Target Blank yapabilirsiniz. Tıkladığım zaman arkadaşlar yeni bir sekmede ana sayfayı açacaktır. Bu şekilde bir kullanımı var. Şimdi arkadaşlar menümüzü oluşturalım. Yine style'a geldim. Ve class olarak new item diyorum. Menü elemanlarımız bu şekilde olacak. Width 191 piksel diyorum. Height 38 piksel. Position relative. Float left olarak yana yaslıyorum. Sola hiza alacağım hepsini yan yana. Borderlarını 1 piksel solid bilek veriyorum. Fakat sol kenarlı olmasın diyorum arkadaşlar. Border left 0. Background royal blue metin renkleri white olsun. Font size ise 16 piksel olsun diyorum. Şimdi bunları yerleştirmeye başlıyorum arkadaşlar. Div class new item dedim. 5 tane yerleştirdim. Span diyorum. İlk menü bağlantımız ana sayfa olacak. Daha sonra bize dair yani hakkımızda kısmı olacak. Sonrasında referanslar olsun. Dördüncü bağlantımız çözümler olsun. Ve son bağlantımız da iletişim olsun arkadaşlar. Yalnız bu iletişimin divinde bir küçük bir değişiklik yapıyorum. 
genişliğini 191 yerine 192 piksel veriyorum. Ve border right 0 veriyorum arkadaşlar. Yani zaten sağda bir piksellik bir kenarlığım vardı. Onu kaldırdım. O kenarlığımın genişliğini genişliğe ekledim arkadaşlar. Divin genişliğine ekledim. 191 iken onu alıp 192 piksel yaptım. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar nevimin arka plan rengini ve kontentin arka plan rengini siliyorum. Ve projemi çalıştırıyorum. Bu şekilde bir menü görünümü elde edeceğiz. Şimdi içerik alanını oluşturalım. Content'te kullanacağımız başlığın büyüklüğü arkadaşlar. On size. 18 piksel olsun. Text align center olsun. Ve resimleri içerikte sola yaslamak için image def diye bir sınıf tanımlıyorum. Width 260 piksel olsun. Float left diyorum. Bu şekilde float left ile resimleri sola yaslayacağız. Fakat margin değerleri vermeliyiz ki metin ile iç içe geçmesinler. 0 yukarı, 10 piksel sağ, 10 piksel aşağı, 0 da sola bir dış boşluk veriyorum. Lipsum .org adresine gidiyorum arkadaşlar. Buradan generate 5 tane paragraf oluşturmasını istiyorum. Sayfa kaynağından bu 5 paragrafı alıyorum. Projemi durdurdum. Content arkadaşlar ana sayfamızda olmalıydı. H1 Ana sayfa diyorum. Ekledim. Resmimi de ekleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde. Alt. Resim diyorum. Şu an bir sola yaslamadım. Farkı görün. Çalıştırdım arkadaşlar projemi. Bunun genişliğini silmemiz gerekiyordu. Şu silinecek kısmı sildim. Tekrar yeniliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi metin ve resim arasında bir boşluk var ama biz metnimizin burada olmasını istiyoruz ve biraz daha küçültmek istiyoruz. 260 piksellik bir genişliği olsun istiyoruz resmimizin. Bunun için resimde sadece class Image left. Biraz önce oluşturduğumuz sınıfı kullanmamız yeterli. Yenilediğim zaman bu şekilde sola yaslanmış şekilde olacak. Ve son olarak arkadaşlar footer alanını yapıyorum. Layout'a geldim. Zaten hazır her şey burada. Footer'a small diyorum. Font'u küçültsün. 2014 V işareti Copy yazdığım zaman arkadaşlar telif hakkı simgesi çıkacaktır. Copyright simgesi. Firma adı. Tüm hakları saklıdır. Şeklinde oluşturdum. Sayfamı yenilediğim zaman bu şekilde footer alanımı da oluşturmuş oldum. Ana sayfamı bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Bu adamı tamamladınız. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Kendinize bakın.